ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் திஸ் இஸ் சரா ஃப்ரம் சரா டேரட் டேரட்டா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஏன்ஷியன்ட் இஜிப்டியன் ப்ரொடிக்ஷன் சிஸ்டம் நம்ம கல்ச்சரில் எப்படி அஸ்ட்ராலஜி நியூமராலஜி அந்த மாதிரி பட் இது அதுக்கெல்லாம் முன்ன இருந்த ஒரு கலைன்னு கூட சொல்லலாம் இதை பயன்படுத்தி நம்ம லைஃப்பில் வர மாற்றங்கள் அண்ட் இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன வழிகாட்டுதல்கள் சொல்ல வராங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இதனுடைய மெயின் தீம் என்னென்னா இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய கரண்ட் எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும் அண்ட் அதனுடைய சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் இது ஒரு கைடன்ஸ் தான் ஸோ இதை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி நிறைய சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ லெட் ஸ்ப்ரெட் த பாசிட்டிவிட்டிவ் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க் யூ கியூ ஹே ஹை 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 திஸ் இஸ் ஜரா ஃப்ரம் ஜரா டரோட் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி நம்ம டேரக்ட் ரீடிங் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் வந்து நாளைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே இல்லையா ஸோ அதோடய வேலண்டைன்ஸ் டேயோட ஸ்பெஷல் ஸோ அது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு போட்டிங் டிப்ஸ் ஹவு டு பி அ பெட்டர் லவ் பார்ட்னர் லாங் லாஸ்டிங்காக உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் எப்படி ஒரு பெட்டர் பார்ட்னர் பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு பெட்டர் பார்ட்னராக ஒரு கம்பேனியன்ஷிப்பாக நீங்கள் இருக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக ஒரு சில டிப்ஸ் இருக்குது அதில் அதில் ஒரு ஃபோர்டீன் டிப்ஸ் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நிறைய விஷயம் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர் இது ஒரு லவ்வுக்குன்னு கூட கிடையாது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கூட இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு லவ் தேவைப்படுது ஸோ அன்பே சிவம் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு லவ் இல்லைன்னா அங்கே வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே வந்து ஒரு லவ்வால் தான் வந்து இது இயங்கிட்டுருக்கு ஸோ அந்த லவ்வில் வந்து நம்ம பார்ட்னருக்கு எப்படியெல்லாம் இருந்தால் அந்த லவ் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக போகும் அப்படின்றத பற்றி தான் ஒரு ஃபோர்டின் டிப்ஸு வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இதை பார்க்குறவங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா யோசிக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கவங்கலாம் ஸோ என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது நான் ஃபர்தராக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு மெயினில் காட்டும் அண்ட் எனக்கும் வந்து ஃபர்தராக வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு எந்துவாக இருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் ஸோ வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் கமிட் டு யோர் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கமிட்டடாக இருக்கணும் ஓகே இதை நம்ம லவ் பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு பண்ணலாம் அப்புறம் வர்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இவங்க தான் நம்ம லைஃப் பார்ட்னர் இவங்க தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே ஸோ அப்படின்றதுல வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிக்சபிளாக இருக்கணும் அண்ட் வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு வந்து எந்த தயக்கமும் இருக்கக்கூடாது உங்கள் லவ்வில் ஸோ அப்படி நீங்கள் வந்து கமிட்டடாக இருக்கும் போது தான் அந்த ஆப்போசிட் வந்து ஒரு பார்ட்னருக்கும் உங்கள் மேலே ஒரு நிறைய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் வந்து உங்களை அவங்க கைவிட மாட்டாங்க அண்ட் வந்து உங்களோட ஒரு கமிட்மெண்ட்டே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் ஸோ வந்து இது கண்டிப்பாக இது ஒரு லாங் லாஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இது ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்கனாலும் சரி இல்லை ஒரு லவ் இப்போ நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கீங்க புதுசாக ஒரு லவ்வில் வந்து நீங்கள் கமிட்டட் ஆகிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு கமிட்மெண்ட்டோடு நீங்கள் அதை பண்ணணும் ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஸோ இவங்க தான் என்னோட லாஸ்ட் வரைக்கும் வரப்போகிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ்டாக ஆகிடணும் நீங்கள் அதில் தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே நிறைய ஒரு புரிதல் ஏற்படும் அண்ட் வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துக்க மாட்டீங்க ஸோ கமிட் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் பட் டு இன்வர்ஸ் டைம் இன்வர்ஸ் டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறைய ஒர்க் டென்ஷன் இருக்கலாம் அவர் வந்து ஃபேமிலியில் நிறைய விஷயம் நீங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கலாம் உங்கள் கடமைகள் இருக்கலாம் என்ன இருந்தாலும் ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து லவ் கம் நீங்கள் வந்து லவ் கமிட்மெண்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு டைமையும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஃபோன் காலாக இருக்கட்டும் பேச
ஒதுக்கி வைக்கணும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இல்லை நான் ஓகே நான் லவ் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டேன் லவ் சொல்லிட்டேன் பட் இப்போ வந்து எனக்கு அந்த டைம்லாம் இல்லை நான் வந்து என்னோடய வேலைகள் எனக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் இருக்கும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதலே இருக்காது ஸோ நீங்கள் நீங்கள் ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்போது எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு உண்டான ஒரு டைம் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் தான் வந்து மேரீடுக்கு அப்புறம் ஒரு லாங் லாஸ்டிங்காக லீட் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் உங்கள் டைமை இதுக்கும் உங்கள் லவ்வுக்கும் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை டெய்லி ஒரு ஃபோன் கால் ஆர் அந்த மாதிரி வாட் எவர் உங்களோட கம்ஃபர்டபுள் பொறுத்து இருக்குது ஸோ உங்களோட அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து நீங்கள் வந்து அந்த டைமை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கும் ஒரு டைம் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் டிப் நம்பர் டூ டிப் நம்பர் த்ரீ கம்யூனிகேட் கம்யூனிகேட் யுவர் லவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் உங்கள் லவ்வர் கூட அவங்க பார்ட்னர்ஷிப் கூட நீங்கள் வந்து மனசு விட்டு பேசணும் உங்கள் லைஃப்பில் இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அண்ட் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி அது வந்து அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஹெல்தி கம்யூனிகேஷன் வந்து எப்பவுமே நீங்கள் வந்து மேக் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ணும் போது தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனசுட்டு பேசும் போது தான் கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டே க்ரியேட் ஆகும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் எவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஒரு ஹரிபர சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் ஒரு இதுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து பேசணும் ஸோ அவங்களையும் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணும் உங்களை உங்களை கால் பண்ணுறாங்களா பேசுகிறாங்களா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் என்ன பேச போகிறாங்க என்ன சொல்ல வராங்க அவங்களோட ஒரு லைக்ஸ் என்ன பிடிச்சது என்ன பிடிக்காத விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பேசணும் ஸோ இப்படி பேசும்போது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து உங்களால் லீட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ கம்யூனிகேட் யுவர் லவ் அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் பி ஸ்பாண்டேனியஸ் அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சுயமாக வந்து முடிவெடுக்கணும் ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து கண்டிப்பாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே போய் கேட்குறது நான் இந்த மாதிரி இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் நான் இங்கே போக போகிறேன் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறது ஒரு மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நினைக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து கம்மிட் ஆகிட்டாலே ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக தான் உங்களோட முடிவுகள்லாம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது தான் நீங்கள் வந்து மனசை கேட்டு இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணும் போது தான் அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தவங்களை கேட்டு கேட்டு பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரோட சுதந்திரத்தையும் வந்து பறிக்கக்கூடாது ஸோ அவங்களையும் அவங்களோட இண்டிபெண்ட்டாக நீங்கள் விடணும் ஸோ நம்ம என்ன தான் லவ் பண்ணாலும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாலும் அவங்களோட ஒரு சுதந்திரத்தையும் வந்து நம்ம பறிக்கக்கூடாது அவங்களோட ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு லைஃப் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து அதை வழிவிடணும் ஸோ நம்மளோட ஒரு தனிப்பட்ட சில விஷயங்களை வந்து நம்ம அதையும் செய்யணும் ஸோ ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் சுயமாக வந்து முடிவெடுக்கணும் சுயமாக இருக்கணும் ஸோ இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை சார்ந்து இருக்கிறது இல்லை அடுத்தவங்களை கேட்டு டிசிஷன் மேக் பண்ணுறது இந்த ஒரு விஷயம்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்படியும் இருக்கும்போது ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இது வந்து போகிறதுக்கு அதிக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதை பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அக்னாலேஜ் த தாட்ஃபுல் திங்ஸ் யுவர் பார்ட்னர் டஸ் ஸோ இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பார்ட்னர் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஒரு சில விஷயம் ஒரு தாட்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஓகே இதை இப்படி கூட பண்ணலாமே ஓகே இதை நல்லா இருக்கே சரி ஓக
ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும் போது கண்டிப்பாக உங் உங்கள் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க லைஃப்பில் என்ன டிசிஷன் மேக் பண்ணாலும் ஒரு விஷயம் என்ன பண்ண போனாலும் ஸோ உங்ககிட்ட வந்து அவங்க ஒரு எந்த ஒரு டப்ஃபுல்லும் இல்லாமல் வந்து ஒரு உண்மையாக வந்து உங்ககிட்ட அதை சொல்லுவாங்க அதை செயல்படுத்துறது வந்து கேட்பாங்க அவங்கள ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவலில் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இல்லை ஏதாவது ஒன்று சொல்ல வரும்போது இல்லை இல்லை இதெல்லாம் ஒன்று சரிப்பட்டு வராது இதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறத விட ஓகே இதை பண்ணலாம் பட் இதில் இந்த இந்த விஷயம் மாறணும் இந்த இந்த விஷயம் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும் அவங்க சில விஷயம் சொல்ல போகிறாங்க செய்ய போகிறாங்க அப்படின்ட்டு உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு வந்தால் நீங்கள் அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு அப்ரிசியேஷனும் ஒரு லிசனிங்கும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் செய்யும் போது அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஆனது ஒரு லாங் லாஸ்டிங்காக ஒரு பியூராக வந்து அது கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி சப்போர்ட்டிவ் ஸோ இந்த சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களால் முடிஞ்சதை சப்போர்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அதை வந்து அப்போஸ் பண்ணல அது சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட ஒரு அப்போஸ் பண்ணாமையாவது நம்ம இருக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பட் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும் போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு உண்மையாகவே உங்கள் மேலே ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கையே இருக்கும் ஓகே நம்மளுக்காக இவங்க இருக்கிறாங்க நான் வந்து என் லைஃப்பில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஒரு கோலை வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இவங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக அந்த ஹாப்பி மைண்டடோடு அவங்க வந்து அவங்களோட கோலை நோக்கி அவங்க சில விஷயம் செய்யும் போது கண்டிப்பாக அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடச்சா அது உங்களுக்கும் சக்ஸஸ் மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு ஹாப்பி ரிலேஷன்ஷிப்பாக ஒரு லாங் லாஸ்டிங்காக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அவங்களோட ஆசைகள் என்ன அவங்களோட எண்ணங்கள் என்ன அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு உங்களால் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சில விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும் போது தான் கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் டிப் பார்த்தீங்கன்னா இதான் அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் செவன் ப்ரொவைட் ஸ்பேஸ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிட்மெண்ட்டான புதுசில் ரொம்ப ஒரு அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்பேஸே கொடுக்க மாட்டாங்க எனி டைம் கால் பேசுகிறது எனி டைம் வந்து பார்க்கணும்னு சொல்கிறது எனி டைம் ஏதாவது ஒன்று சேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது நம்மளுக்கே வந்து அது ஒரு ஒரு சலிச்சு போகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி அப்படி ஒரு தாட் நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்காது தென் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒரு சின்ன சின்ன சண்டை வரும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அண்ட் அது ஒரு பெரிய சண்டையாக மாறும் ஸோ பிரேக்கப் லெவலுக்கெலாம் அதை கொண்டு போய் ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இன்றைக்கி வந்து பெரிய பெரிய பிரேக்கப்பில் கொண்டு போய் விடுறதுக்கு வந்து மெயின் ஒரு பேசிக் ரீசனே அதான் ஸோ நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பேஸை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அண்ட் நம்மளுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பேஸையும் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஸோ எனி டைம் வந்து பேசுகிறது எனி டைம் சாட் பண்ணுறது எனி டைம் வந்து பார்க்கணுன்றது அந்த மாதிரி இல்லாமல் அது அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வந்து நம்ம இது பண்ணி வச்சுட்டு ஓகே மனசில் வச்சுக்கணும் அவங்களுக்கு உண்டா அவங்க மேலே இருக்கிற ஒரு லவ் ஒரு அஃபெக்ஷன் எல்லாமே மனசில் வச்சுக்கிட்டு தென் வந்து அதை உங்களோட கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுல தான் நீங்கள் வந்து அந்த எஃபெக்ட் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பேஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது தான் கண்டிப்பாக இதனாலேயும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அட்ஜஸ்டபிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்பாக ஒரு நல்ல பார்ட்னராக நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டிப்ஸ் நம்பர் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா டேக் த குட் வித் மேட்ட விஷயத்துலேயும் ஒரு சில நல்லதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஏதோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடக்குது ஒரு உங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு ஸோ வந்து ஒரு பேலன்ஸ்
ஸோ அந்த இஷ்யூ நடக்கிறதால நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய என்ன நம்ம எங்கே ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆக்கிக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிக்கணும் அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு இஷ்யூஸ் வரும்போதோ நீங்கள் அதில் இருக்கிற நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அதில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக தான் பார்க்கணும் ஸோ இது அதனால் ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பில் நடக்குதா பிரச்சனை வருதா ஓகே பிரச்சனை வந்திருக்கு ஸோ இந்த பிரச்சனை ஏன் வந்தது எதனால் அதை நம்ம வர அலோவ் பண்ணும் ஸோ என்ன மாற்றுனா இது நெக்ஸ்ட் டைம் இது வராது இப்போ இந்த பிரச்சனை வந்ததால் நம்மளுக்கு என்ன நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன ஒரு நல்லது நடந்திருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த குட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் பேடை வந்து அப்படியே விட்டுடணும் ஸோ அது ஒரு கனவு மாதிரி விட்டுடணும் ஸோ இதுதான் இங்கே மெயினாக சொல்ல வர்றது ஒரு கெட்ட விஷயத்துலையும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது ஸோ அவங்களுக்கு இன்னுமே உங்கள் மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷன் ஆகும் பரவாயில்ல இவ்வளோ பிரச்சனை இவ்வளோ சண்டை நடந்தாலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப கேரிங்காக இருக்காங்க நம் நம்மளோட ரொம்ப ஒரு ஒரு அஃபெக்ஷனாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை அவங்க இழக்கணும்னு என்றைக்குமே அவங்களுக்கு தோணாது ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு அப்போயும் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பார்ட்னராக தான் இருப்பீங்க உங்களோட ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்பை மேக் பண்ணோம் தான் அவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க ஸோ இது நான் பாயிண்ட் நம்பர் எயிட் தென் பாயிண்ட் நம்பர் நைன் ஸோ அவாய்ட் புட் டவுன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம அவங்கள கீழே இறக்கி வச்சு ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிடுவோம் அவர் பேசிடுவோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க தொடங்க போகிறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா இல்லை இல்லை இதெல்லாம் உனக்கு செட்டே ஆகாது எதுக்கு ஏ தேவையில்லாத வேலை இதெல்லாம் உனக்கு இப்போ இருக்கிறதுலே நீ இது பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் சில விஷயம்லாம் நம்ம பேசுவோம் ஸோ அதை வந்து முழுக்க முழுக்க அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்கள வந்து தரக்குறைவாக பேசுகிறது இல்லை அவங்கள டவுன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஒரு டாமினேட் பண்ணணும் நினைக்கிறது அது வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் அது ஒரு நல்ல ஒரு இதுக்கு கொண்டே போகாது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கண்டிப்பாக அவங்க உங்களை விட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பே இருக்காது ஸோ ஏன்னா பிகாஸ் நீங்கள் அவங்கள எந்த சூழ்நிலையிலையும் வந்து ஒரு கீழே தள்ள மாட்டீங்க அவங்க எந்த ஒரு கொஷனில் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து புட்டான பேடாஸ்டல் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வைப்பீங்கன்னு அவங்கள ரியலைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ உங்களை விட்டு அவங்க வந்து என்றைக்குமே போக மாட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அப்போ இது ஒரு நல்ல ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப்பாக மாறுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களும் உங்களோட லாங் லாஸ்டிங்காக ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணுன்னு தான் பார்ப்பாங்க டிப் நம்பர் டென் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வில்லிங் டு காம்ப்ரமைஸ் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சில சண்டைகள் நடக்கலாம் சில விஷயம் நடக்கலாம் ஒரு வாக்குவாதம் நடக்கலாம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடக்கலாம் அந்த மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு பேசாமல் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க தான் வந்து பேசணும்னு கிடையாது நீங்களே போய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆகலாம் அது தப்பு இல்லை உங்களை நீங்களே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்களே போய் அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் சரி ஓகே ஏதோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடந்துருச்சு நானும் இப்படி பேசிட்டேன் ஸோ நான் எதனால் பேசினேன் என் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அண்ட் உங்க உங்கள் சைட்லேருந்து என்ன ஒரு மிஸ்டேக் வந்து எனக்கு வந்து என் பர்செப்ஷனில் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் மேக் ஒரு கம்யூனிகேஷன் மேக் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு விட்டு கொடுத்து போகணும் ஸோ இல்லை நான் நீ நான் வரமாட்டேன் நீ தான் வந்து பேசணும் உங்ககிட்ட தான் மிஸ்டேக் நீ வ நீ பேசுனா சரியில்லை நான் பேச மாட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்காமல் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் சில விஷயம் வந்து இப்போ நீங்கள் சிங்கிளாக இருக்கிற வரைக்கும் சில விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் பிடிக்காமல் இருந்துருக்கலாம் பட் ரிலேஷன்ஷிப் வரும்போது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் உங்களோட ஒரு அமைங்கில் ஆகும்போது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் பிடிச்சாலும் அவங்களுக்காக நீங்கள் வந்து அதை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க தயாராக இருக்கணும் அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்குதுன்னா ஸோ உங்களுக்கு அது பிடிக்கலைனாலும் அவங்களுக்காக அதை செய்யவும் நீங்கள் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கணும் சில தென் வந்து ஒரு இஷ்யூஸ் ஒரு ஃபைட்டிங் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அதெல்லாம் நீங்கள் வரலாம் என்ன நம்மளுக்குள்ளே என்ன இது இருக்கும் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண பார்க்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸோ இப்படியெல்லாம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம பண்ணும் போது தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந
உங்களுக்கு அவங்க கிட்ட என்ன பிடிச்சிருக்கு எதனால நீங்க வந்து அவங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்ற ஒரு மூணு விஷயத்த நீங்க வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் நீங்க சொல்லும் போதே வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட்டாக அது இருக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு மேபி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் தெரியாத விஷயங்களை கூட நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி அந்த வந்து நீங்கள் லவ் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அது கூட அவங்களுக்கு தெரிய வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் இது நமக்கே தெரியாது இவ இவங்க என்ன இதெல்லாம் நம்மளை நோட் பண்ணி சொல்கிறாங்களே ஓ அப்போ அந்தளவுக்கு நம்மளை இவங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்தளவுக்கு நம்மளை புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப ஒரு உங்கள் மேலே வந்து ரொம்ப ஒரு அஃபெக்ஷன் ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஒரு மூணு விஷயத்த நீங்கள் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களையே அவங்க லவ் பண்ணாங்கன்றத ஒரு மூணு விஷயம் இல்லை அவர் உங்கள்கிட்ட ஒரு பிடிச்ச ஒரு மூணு விஷயம் அவங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்ன்றத கூட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போது ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் திங்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட்டாக இருக்கும் அது உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் என்றைக்குமே அந்த மெமரிஸ்லேருந்து போகாது ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒரு நீங்கள் லாங் லைஃப் லாங் ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு நல்ல பார்ட்னராக இருக்கிறதுக்கு ஒரு அதிகமான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களை அவங்க அப்படி தான் பார்ப்பாங்க அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா லிசன் கேட்கணும் அவங்க சொல்கிறத கேட்கணும் பொறுமையாக ஓகே கால் பண்ணிக்கா ஓகே சொல்லு என்ன ஆ ஓகே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் வரும் சார் சார் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து லிசன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கி ஓகே என்ன நடந்துருக்கு நீங்கள் அவங்க சொல்கிறத வந்து பொறுமையாக கேட்கணும் ஒரு பேஷன்ஸாக வந்து நீங்கள் கேட்கணும் ஒரு ஹரிபர் இல்லாமல் நீங்கள் அப்படி பொறுமையாக கேட்கும் போதே இப்போ இருக்கிற ஒரு ஹரிபரி வேர்ல்டில் வந்து நம்ம பேசுகிறத கேட்க மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு கேட்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு கூட சில பேர் வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து அவங்க சொல்கிறத லிசன் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக உங்கள் மேலே இருக்கிற ஒரு மரியாதையும் உங்கள் மேலே இருக்கிற ஒரு லவ்வும் என்றைக்குமே அவங்களுக்கு குறையாது ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் அவங்க சொல்கிறத லிசன் பண்ணுங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்றத பொறுமையாக கேளுங்க அண்ட் அதை அமைதியாக கே கேளுங்க தென் அவங்க பேசும்போது இந்த மொபைல்ஸ் பார்க்குறது வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்கிறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவங்கள அவங்க உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் அவர் நேரில் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க கண்ணை பார்த்து பேசுங்க அவர் ஃபோனில் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள பேசுகிறத மட்டுமே உங்ககிட்ட கேளுங்க ஸோ லிசன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவர் பேஷன்ஸாக நீங்கள் அவங்க என்ன தான் சொல்ல வராங்க நீங்கள் பொறுமையாக நீங்கள் கேட்கும் போதே கண்டிப்பாக உங்கள் மேலே இருக்கிற அளவு அவங்களுக்கு அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ ரொம்ப உங்களை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் உங்களை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஒரு பர்ஃபெக்டான பார்ட்னர் நீங்கள் தான் அவங்க ஃபேமிலி லெவலுக்கு வந்து உங்களை ரொம்ப அம்மா அப்பா லெவலுக்கு வந்து உங்களை ரொம்ப ஒரு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க ஸோ மனசார ஸோ லிசன் பண்ணுங்க பாயிண்ட் நம்பர் தேர்ட்டி இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஓல்டு இஷ்யூஸ் நீங்கள் இப்போது ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக லவ் பண்ணி இருக்கலாம் ஒரு லாங் டேர்மாக லவ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்போ வந்து பாஸ்டில் ஒரு சில விஷயம் உங்களுக்கு நடந்துருக்கலாம் உங்களுக்குள்ளே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் சில பேர் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அதையே வந்து சொல்லி சொல்லி காட்டும் நீ அப்போ அப்படி இருந்ததில்ல அப்போ இப்போயும் அப்படி இருக்கியா ஸோ இந்த பிரச்சனை நடந்ததில்ல ஸோ அதனால தானா இப்படி அப்படின்னு வந்து நீங்கள் அதையே வந்து பேசி 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 ஒரு திருப்பியும் ஒரு அதனால் ஒரு புது பிரச்சனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகமாக பண்ணிவிடுவீங்க ஸோ அதனால் அந்த பாஸ்டில் நடந்த ஓல்டு இஷ்யூஸ் எல்லாம் அப்படியே தூக்கி மூட்டிக்கிட்டு வச்சுட்டு இப்போ என்ன நடக்குது பிரசன்ட்டில் இப்போ அவங்க எப்படி சேஞ்சாக இருக்காங்க இப்போ எப்படி என்ன பண்ணுறாங்க அதை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்து அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஸோ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு நீங்கள் அந்த லெவலை லீட் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம பாஸ்டில் எவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம என்னவோ பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம இப்போவும் நம்மளை வந்து இந்த அளவுக்கு இவங்க கேர் எடுக்கிறாங்களே நம்மளுக்கு ஒரு உண்மையாக இருக்காங்களே அப்படின்னு வந்து அவங்க உங்களை நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பெட்டரான பார்ட்னராக தான் அவங்களுக்கு தெரிவிங்க உங்களை தவிர வேறு யாரும் அவங்க மைண்டில் வந்து வரக்கூட மாட்டாங்க ஸோ யார் ஒரு கம்பேரிசன் இருக்காது எதுவும் இருக்காது
பாசிட்டிவ் ஷோஸ் எல்லாம் வந்து தூக்கி போட்டுருங்க நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ கரண்டில் என்ன இருக்கோ ஸோ ஃப்யூச்சரை எப்படி நீங்கள் ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களை அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு பார்ட்னராக தான் ஒரு லாங் டேர்ம் பெட்டர் கம்பேனியன்ஷிப்பாக தான் உங்களை வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க லாஸ்ட் பட் நட் லீஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் டு சே சாரி இது வந்து ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நிறைய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈகோ இஷ்யூஸால் தான் வந்து பிரிஞ்சிடுவாங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அண்ட் அது சார்ட் அவுட் பண்ணும் போது ஒரு ஈகோ ஒன்று கிளாஷ் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து அது பிரேக்கப் ஆகிற அளவுக்கு கொண்டு போயிடும் ஸோ அந்த ஈகோ வந்து இருக்கக்கூடாது அந்த ஈகோ இருக்காமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சாரி கேட்டுருங்க ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு ஓகே ரெண்டு பேர் மேலேயும் தப்பு இருக்கலாம் இல்லை ஒருத்தர் மேலே கூட தப்பு இருக்கலாம் பரவாயில்ல ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய் வந்து ஓகே நடந்தெல்லாம் நினச்சி சாரி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் நான் பண்ண தப்பு தான் நான் பேசின தப்பு தான் நானும் அப்படி பேசியிருக்க கூடாது நானும் அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சாரி கேளுங்க மனசார் ஒரு நீங்கள் சாரி கேட்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சாரி கேட்கும் போது ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க வந்து மன்னிக்காமல் இருக்க போகிறதில்ல ஸோ உங்களோட சாரிக்கு வந்து அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் மனசு வருந்தி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட அப்பாலஜைஸ் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட பர்செப்ஷனே உங்கள் மேலே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு சண்டையில் இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக அதை வந்து மாற்றிட்டு அது பாசிட்டிவாக தான் போகிறதுக்கு அதிக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ பரவாயில்ல எனக்காக வந்து நீ உன்னோட ஈகோ கூட விட்டுட்டு வந்து என்கிட்ட சாரி கேட்குற ஓகே எனக்கு இது போதும் ஃபைன் கண்டிப்பாக நான் வேணும்னு தானே நீ என்னை தேடி வர ஸோ இந்த ஒரு லவ்வை வந்து நான் இழக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மைண்ட் போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்கள உண்மையாகவே லவ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப அவங்கள பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் வந்து அதை தள்ளிப்போடாதீங்க நீங்கள் போயிட்டு ஒரு சாரி கேட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண பாருங்கள் அண்ட் கன்வின்ஸ் பண்ண பாருங்கள் ஸோ இதுதான் இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் கொண்டு போகும்போது கூட ஒரு லாங் லாஸ்டிங்காக போகும் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு பெட்டர் பார்ட்னராக அவங்கள பார்ப்பாங்க ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஸோ விவர்ஸ் இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் டிப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் டிப்ஸையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் லவ் லைஃபாக ரிலேஷன்ஷிப் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இது நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அது உங்களை கொண்டு போகும் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எப்படி ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்தது அப்படின்ட்டு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கூட உங்கள் லைஃப்பில் நடக்கிற சேஞ்சஸை கூட நீங்கள் எனக்கு அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே அண்ட் நாளைக்கு வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டாப்பிக்கோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் அண்டில் தான் திஸ் இஸ் சரா ஃப்ரம் சரா டோரோட் பாய்